হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজুকেশনের পক্ষ থেকে তোমার জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে স্থির তৈরি দেওয়া অধ্যায়ে বোর্ডের একটা সৃজনশীল নিয়ে হাজির হয়েছে আজকে ক্লাসে তো তোমাদের আজকে হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দু হাজার উনিশে যে প্রশ্নটা আসলে সেটা সমাধান দিব তো চলো আমরা দেখি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্রে এই বিন্দুতে একটা চার্জিত বস্তু আছে প্লাস ফিফটি কুলম কিন্তু বি বিন্দুতে কোনো চার্জিত বস্তু দেওয়া নাই এবং মাঝখানে দুটা দ্রুত দেওয়া আছে ফাইভ মিটার দেখতে পাচ্ছ এবং হচ্ছে মধ্যবর্তী যে বল বলের মাটা দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পার মাইনাস টেন টু পার এলভেন নিউটন ক নম্বর আমাদের কোয়েশ্চিন বলা আছে যে তরিত বল রেখা কি তো ক বুঝার জন্য আমরা চলো একটা চিত্র এঁকে বোঝার চেষ্টা করি ধরো এটা একটা চার্জিত বস্তু প্লাস চার্জ তো এই চার্জিত বস্তু হলে এই চার্জিত বস্তু চারিদিকে কিন্তু একটা বল বা আধান কাজ করে এইভাবে চারিদিকে লভ্যভাবে কিন্তু একটা বল বা আধান কাজ করে এটা চার্জিত প্লাস চার্জিত হতে পারে মাইনাস চার্জিত হতে পারে যেরকমই হোক ওই চার্জিত বস্তু চারিদিকে লম্বভাবে একটা বল কাজ করে এই বলটাকে আমরা বলি হচ্ছে এই যে রেখাগুলো এই কল্পিত রেখা এই রেখাগুলো দেখা যায় না এই কল্পিত রেখাগুলো কি আমরা বলছি হচ্ছে বল রেখা তরিত বল রেখা খ নম্বর হচ্ছে সমান মানের দুইটা ধনাত্মক আধারের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নিরপেক্ষ বিন্দু সৃষ্টি হয় কেন তো খ বোঝার জন্য আমরা চার্জিত বস্তুর উপর দুইটা সমধর্মী চার্জিত বস্তু নিব এই যে সমধর্মী চার্জিত বস্তু নিলাম আমরা জানি সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে বিকর্ষণের কারণে এই বলরেখাগুলো এইদিকে বিপরীত মুখে এইভাবে অবস্থান করে ঠিক এইভাবে অবস্থান করে এই যেভাবে তো এইভাবে অবস্থান করার কারণে এই যে মাঝখান দেখতে পাচ্ছি এই মাঝখানে কোন ধরনের বল বা আধান কাজ করে না এই জায়গাটাকে আমরা বলেছি নিরপেক্ষ বিদ্যুৎ কারণ দুটা সমধর্মী চার্জ বিকর্ষণ করার কারণে মাঝখানে একটা স্পেস বা গ্যাপে তৈরি হয়েছে ওই গ্যাপটার কারণে হচ্ছে এটাকে আমরা যে বিন্দুর সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নিরপেক্ষ বিন্দু আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা চলে যাব আমাদের গ নম্বর প্রশ্নে গ নম্বর বলছে যে এ বিন্দুর সাপেক্ষে বি বস্তুর যে বিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে সেই বিন্দুর তৈরির তীব্রতা নির্ণয় করো তোমরা জানো যে তীব্রতা সূত্র ই সমান হচ্ছে সি ইন্টু কিউ বাই হচ্ছে ডি স্কোয়ার কিউ বলতে এ কারণ আমাদের এখানে বলা আছে এ বিন্দুর সাপেক্ষে তো আমরা জানি যে কিউ এ এর মানটা দেওয়া হচ্ছে ফিফটি কুলম তারপর হচ্ছে মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ফাইভ মিটার আর সি এর যে মানটা ফিক্স তোমার জন্য নাইন ইন্টু টেন টু নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার হচ্ছে কুলম স্কোয়ার তো আমাদের তীব্রতা ইজিক্যাল টু ওয়ার্ড এটা আমরা বের করবো তো মানগুলো আমরা বসাই নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে ফিফটি কুলম ডিভাইড বাই হচ্ছে ফাইভ মিটার এবং হচ্ছে এটার বর্গ সো তাহলে আমরা এখান থেকে তীব্রতার যে মানটা সেই তীব্রতার মানটা আমরা বের করতে পারবো সো তীব্রতার মানটা হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দিবার নাইন ইন্টু হচ্ছে ফিফটি ভাগ পাঁচ আছে পাঁচের আবার বর্গ আছে বর্গ লাভ তো মানটা আসছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে টেন এবং হচ্ছে তীব্র দেখো হচ্ছে নিউটন পার কলম তো এটা হচ্ছে আমাদের ই অর্থাৎ তীব্রতা যেটা চেয়েছিল যে এ বিন্দু সাপেক্ষে বি বিন্দুর উপরে স্থাপন করলে যে তীব্রতা সেই তীব্রতার মান আশা করি বুঝতে পেরেছ তা আমরা চলে যাবো আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ঘ নম্বরে আমরা এখন ঘ নম্বরের সমাধানে যাব তো ঘ নম্বরের প্রশ্নে বলা আছে যে এ ও বি বস্তু বস্তুকে পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করলে ইলেকট্রনের প্রভাব কোন দিকে যাবে বিশ্লেষণ করতে হবে তা আমাদের এখানে ঘ নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র এই বিন্দুতে চার্জ দেওয়া আছে বিতে চার্জ দেওয়া নাই তো বিতে চার্জ পেট করতে পারলে তখন আমরা এটা বুঝতে পারবো কীভাবে বুঝতে পারবো সেটা তো আমি পরে বলি তার আগে আমরা সমাধানটা করে নিই যে এফ সমান আমরা জানি সি ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই হচ্ছে ডি স্কোয়ার এটা সূত্র তো এফ এর যে মানটা এফের মানটা কিন্তু দিয়ে দিছে আমাদের যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার ইলেভেন নিউটন সি এর মানটা জানি যে নাইন ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার হচ্ছে কুলম স্কোয়ার ইন্টু কিউ ওয়ান অর্থাৎ প্রথম এই বস্তু যে চার্জ আছে এটা ফিফটি কুলম কিন্তু কিউ টুর যে মানটা এটা দেওয়ানো এটা আমরা পেয়ে করবো আর ডি এর মান আছে ফাইভ মিটার এবং এটা হচ্ছে বর্গ তো এটাকে আমরা একটু হিসাব করবো আমরা থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার ইলেভেন নিউটন এই মানটা উপরে রয়েছে সি এর মান এবং হচ্ছে কিউ ওয়ান ওই মান দুটো আমরা গুণ করে দিব নাইন ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে নাইন ইন্টু হচ্ছে ফিফটি তো উপরে যে মানটা আসছে সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে ইলেভেন ইন্টু হচ্ছে কিউ টু বা কিউ এই যে দ্বিতীয় যে বিন্দুটা চার্জ সেই চার্জটা তো বুঝতে পারছো এটা আর এটাকে বর্গ করলে হবে হচ্ছে পঁচিশ বর্গ মিটার সো
এই যে মানটা আসছে আর একক ছিল হচ্ছে এখানে নিউটন ছিল এটার সাথে আর এটা হচ্ছে বর্গমিটার নিউটন বর্গমিটার নিউটন হচ্ছে বর্গমিটার এরপর আমাদের কিউ চাইছে তাই কিউ টু সমান তাহলে যেটা হবে এই দুটা থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে ইলেভেন ইন্টু হচ্ছে পঁচিশ ডিভাইডেড এটা ভাগ হয়ে যাবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হচ্ছে টেন টু দিবার ইলেভেন এটা আর চার্জের একক চার্জ একক আমরা জানি ফাইনালি কিউ আসবে কুলম আসবে কুলম বসাই দিলাম এই মানটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে কিউ টু এর মানটা আসে হচ্ছে টোয়েন্টি কুলম এটা আসছে কিউ টু অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিউ ওয়ান এর মানটা দেওয়া আছে হচ্ছে কিউ ওয়ান সমান দেওয়া আছে ফিফটি কুলম আর কিউ টু বের হইল মাত্র টোয়েন্টি কুলম তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কিউ ওয়ান বা কিউ এ যেটা স্ক্যাডার হচ্ছে কিউ টু অর্থাৎ চার্জ হচ্ছে এটাতে বেশি এটাতে কম তো চার্জ হচ্ছে এখান থেকে এদিকে যাবে তার মানে হচ্ছে বিভব হচ্ছে ধরেন আমরা বিভবকে আমরা ভি দ্বারা প্রকাশ করি এ পান্তের বিভব ভি এ আর হচ্ছে বি পান্তের বিভব ভিবি তাহলে ভি ই ইজ গ্রেটার দেন ভিবি মানে চার্জ এবং বিভব হচ্ছে একই দিকে যায় এবং মনে রাখতে হবে চার্জ এবং যেদিকে যায় তার বিপুর দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন যাবে হচ্ছে বি থেকে এর দিকে বি থেকে এর দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে আমি আবার বলছি কিউ ওয়ান অর্থাৎ এই বিদ্যুতের চার্জ আমাদের দেওয়া হচ্ছিল ফিফটি কুলম আমাদের কিউ টুতে চার্জ আসছে হচ্ছে টোয়েন্টি কুলম অর্থাৎ কিউ ওয়ানের চার্জ বেশি কিউ টুতে কম তো আমরা জানি সংযোগ করার পর যেন পরিবাহী দ্বারা দ্বারা সংযোগ করা হয় তখন চার্জ এ থেকে বি দিকে যাবে কারণ কম থেকে বেশি দিকে যায় এটা চার্জের ধর্ম চার্জ দিকে যায় বিভব সেই দিকে যায় অর্থাৎ ভি ওয়ান থেকে ভি ভি বি এ থেকে ভি বির দিকে যাবে কিন্তু চার্জ এবং বিভব যেদিকে প্রবাহিত হয় তার বিপুল দিকে ইলেকট্রন যায় অর্থাৎ ইলেকট্রন হচ্ছে বি থেকে এ দিকে যাবে এটুকু লিখে দিলে কিন্তু আনসারটা কমপ্লিট হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আজকে আমাদের ক্লাসটা এখানে শেষ করবো পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হবো তখন অনেক ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ